നമസ്കാരം വോട്ടൺ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അമൃതാനന്ദമായിയുടെ മുൻ സന്തത സഹചാരിയെ മുഖ്യ ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നാൽ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്റെ പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യാജ അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന പുതിയ ആരോപണവുമായി വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഗെയിൽ ട്രെഡ്വെൽ രംഗത്തെത്തി ഗായത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് എ വ്യക്തമാക്കി കേസെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വിവേചനമുണ്ടോ എന്നാണ് വോട്ടൺ ടോക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ സീറോ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഇന്ത്യ വിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം അഡ്വക്കേറ്റ് അയൂബ് ഖാൻ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും വി കെ ആദർശ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുണ്യയും ബി ടി ബൽറാം എം എൽ എയും ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ വി കെ ആദർശിലേക്ക് ശ്രീ വി കെ ആദർശ് ഗെയിൽ ട്രെഡ്വെൽ നടത്തിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാകില്ല എന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ മാധ്യമ മറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഇതിന്റെ പ്രചാരകരായിട്ടുണ്ട് സൈബർ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സൈബർ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നില്ല കാരണം എന്നാ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ കൃത്യമായി നിത്യവുമുള്ള സംഭവങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളോടോ സാമൂഹികത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ നിര നിരന്തരം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോടോ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു പൗരന്റെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും മുറുകെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പൗരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ ആത്മീയതയൊക്കെ ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് സമ്മതിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ഏത് അവസരവും അവർ വിനിയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മളുടെ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അത് എവിടെ വരെ ആകാം എന്നുള്ളടുത്താണ് അപകീർത്തി ആകുന്ന തരത്തിൽ വിമർശനം പോയാൽ അത് എത്രമാത്രം നന്ന നല്ലതാണെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു കാലിനെ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ വിമർശനത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അത് അയാളെ അവഹേളിക്കുന്നതാണ് കാവരുത് ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഠത്തിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാം മഠത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഒരു അമൃതാനന്ദമയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവഹേളനമായോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിപരമായ അവഹേളനമായി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇകഴുത്തി കാട്ടുക എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നീതീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും സർക്കാർ കേസെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുൻചൊന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കേസായാലും അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ചെയ്ത കേസിലായാലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു പ്രശ്നവും ചെയ്യാത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ച പൗരന്മാർക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്കെതിരെയോ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ആക്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഐ ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ദുരുപയോഗം ചെയ്തായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ പൗരന്മാർക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ ആണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും അതെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് അയൂബ് ഖാൻ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ശ്രീ അയൂബ് ഖാൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നതൊന്നും കേട്ട് കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിനെ കുറിച്ച് ഗെയിൽ ട്രെഡ്വെൽ ഉയർത്തിയ തന്റെ ആത്മകഥയിലൂടെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബലാത്സംഗം നടന്നു എന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നാൽ അതിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാതെ സ്വമേധയാ തന്നെ കേസെടുക്കാമെന്നിരിക്കെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമ പിന്തുണയുള്ള കാര്യമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ പെരുക്കം കൊണ്ട് നവോത്ഥാനത്ത
അപ്പോൾ ഈ ട്രെഡ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ അത്തരം നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമീപനം നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല ശ്രീ അയൂബ് ഖാൻ ഗെയിൽ നടത്തിയ ഈ പരാമർശങ്ങൾ അതിന് തെളിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുന്നു എന്നാൽ ഗെയിലിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെ പ്രചരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ അമൃതാനന്ദമായി മഠത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി പേർ അക്കാര്യങ്ങളിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയ വിശദീകരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതയുള്ളതാണ് പരാതി വേണ്ട എന്നെ ഒരു ആൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം മതി അന്വേഷണത്തിന് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രമാര പരമായ അതിർത്തിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ എന്നെ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുഭവക്കുറിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അത് മതി ഒരു അന്വേഷണത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവമുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇത് ആശ്രമം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോ പോലീസോ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറോ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നല്ല ചുടുരക്തം ഓടുന്ന മിടുമിടുക്കരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു അഭാവം ആരെയോ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പോലും ഈ നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം വരും എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ അരുൺ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ അരുൺ നിങ്ങൾ എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് പറയാൻ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഏക സംഘടന അതാണ് അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടനയിലുള്ളവർ പോലും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആവശ്യമോ പ്രതികരണമോ പോലും നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരാത്ത സാഹചര്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം മാതൃകാപരമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം നിരന്തരമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആൾ ദൈവങ്ങൾ ആൾ ദൈവങ്ങളും ഹലോ താങ്കൾക്ക് തുടരാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആത്മീയ വാണിഭത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് എതിർക്കുകയും ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ബെൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണം ഈ ആരോപണം സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് പോലീസ് വകുപ്പ് തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് പോലീസ് വകുപ്പിന് തന്നെ മേധാവി പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പറയുന്ന പോലെ ആരും പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വിഷയം അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വമേധയാ പോലീസ് കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റെ പണവും പൗരോഹിത്യവും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വഴിമാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും എല്ലാം ഈ പണത്തിന്റെ പേരിൽ പൗരോഹിത്തിന്റെ പേരിൽ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ വ്യാപകമായ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കച്ചവടം വെച്ചു കൊടുപ്പിച്ചുകൂടാ മാതാ അമൃതാനന്ദയിൽ ട്രഷറിനെതിരെ സമരം നടത്തിയ സാധാരണക്കാരായ നേഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് ഗുണ്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച അന്നും സമരം ചെയ്യാമെന്ന പ്രസ്ഥാനം എ ഐ വൈ എഫും എ ഐ എസ് എഫും മാത്രമായിരുന്നു ഈ സമരം ഞങ്ങൾ അനുസ്യൂതം തൊഴിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടന സൂചിപ്പിച്ച് സി പി ഐ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സി പി ഐ നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവർ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇതിന് മറുപടി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല കാരണം ഇത് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇത് ഹലോ അരുൺ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞാൻ താ
അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സും കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇന്ത്യാ വിഷൻ അടക്കമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകളും വളരെ സജീവമായ ഒരു വിഷയമായി എടുത്ത് നിരന്തരം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര പത്രങ്ങളാണ് എത്ര നൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ പഴക്കമുള്ള എത്ര പത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എത്ര പത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വാർത്ത കണ്ടു മാധ്യമങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ഈ ഈ വിഷയം തമസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ ഒരു അവനവൻ പ്രസാദനമാണല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ട്വിറ്റർ ആയാലും ബ്ലോഗുകൾ ആയാലും ഇത്തരം കേസുകൾ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മരോഷം കൂടിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരെ ഭാഷ ചിലപ്പോൾ കടുത്തതാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് കടുത്തതാകുന്നത് അവൻ അവൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഏതുമാകട്ടെ അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട അതേ ഗൗരവത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഇത് എ എസ് എഫ് സി പി ഐ ഇത് ഏറ്റെടുത്തതിന് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ബി ടി പിൾറാമിനെ പോലുള്ളവർ നടത്തിയ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാവർക്കാകുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ വരില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ ആശ ആശാ കേന്ദ്രമായി കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി എടുക്കുന്നു ഒന്നും വേണ്ട വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കേരളത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഒപ്പിടൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരം എന്ത് കാര്യത്തിന് ഒപ്പിടൽ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്ര ഒപ്പിടൽ പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകരമായ മൗനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട് ഇവർ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് സാധാരണ പത്രപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് എഴുത്തു വഴികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെയും വശമതരാകാത്ത സാധാരണക്കാർ അവനവന്റെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഒക്കെ അവിടുത്തെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ചിലപ്പോൾ കടുത്തതാകാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുഴപ്പമുള്ള ഭാഷയാകാം ആ ആ ഭാഷയ്ക്കെതിരെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മുഖ്യധാര പ്രസ് മാധ്യമങ്ങൾ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുഖ്യധാര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി കൊണ്ടുവരണം ഇത് മണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇതിന് ഇത് മണം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വലിയ അന്വേഷണമായി എടുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ കല്ലും നെല്ലും തിരിയുമല്ലോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രാമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ രാമൻ ഹലോ താങ്കൾക്ക് പറയാം ആ ഞാൻ രാമപ്രകോള മട്ടാഞ്ചേരി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാവണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ജാതി മത ഭേദമന്യ നിരവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ മതത്തിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴ ഈ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആശ്രമം വിട്ടുപോയ ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിൽ അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അതിലുള്ള എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് സത്യസന്ധതയുണ്ടെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശ്രീ അയൂബ് ഖാൻ ഗെയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷക്കാലം അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൽ അമ്മയുടെ സന്തത സഹചാരിയായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഏതാണ്ട് അത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാനോ പുറത്തു പറയാനോ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയി നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മകഥ പുറത്തു വരുന്നത് മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അനൌദ്യോഗികമായി ഇറങ്ങുന്ന ചില കുറിപ്പുകളിൽ കാണുന്നത് പലതവണ അമ്മയെ അപായപ്പെടുത്താൻ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇവർ എന്ന
അവരുടെ കീഴിൽ പേടിച്ചും പണിപ്പെട്ടും അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അവർ പോയി ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒരു ഈ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിനു മേലുള്ള ആക്രമണം മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിനു നേരെയുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് അതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വർഷങ്ങളോളം അവർ മൗനം ഈ മൗനമായിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അവർ ആത്മകഥാംശമുള്ള ജീവിതക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വിദേശിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കഷ്ടകാലമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു മാനാഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് മലയാളിയുടെ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാക്ഷരതയിൽ മുമ്പിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഒരു വിദേശി വനിത ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത കേന്ദ്രീകൃതമായ വിശ്വാസ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആരാധനാലയം എന്ന് ജനങ്ങൾ പരക്കെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇമാതിരി പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണത് കണ്ട് കേസെടുക്കുകയും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം സംഘടിപ്പിക്കുകയും വേണം മുമ്പ് പോട്ട ആശ്രമത്തിന് നേരെ ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിച്ചല്ലോ വളരെ മിടുക്കനായ ഐ ജി വിൻസെൻറ്റും പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിഷ്പക്ഷമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് ഡൽഹിയിൽ പോയി അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ കേസിലും ഈ പരാതിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതേണ്ടത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ എൻ അരുൺ സത്നാം സിംഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ അത് എത്തിപ്പെട്ട സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപും മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അമൃതാനന്ദമയിയുടെ സഹോദരന്റെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ പോകുന്ന സ്ഥല പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തന്നെയല്ലേ ഈ രീതിയിൽ പല കേസുകളും തേഞ്ഞു മാഞ്ഞ പോകാനും ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള പ്രധാന കാരണം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായി കിട്ടും നിയമത്തെ കുറിച്ച് പോലും ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് പരാതി ഉണ്ടായില്ല പരാതി ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കില്ല എന്ന ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വർഗീസ് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാമേന്ദ്രൻ നായർ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് ആ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൂടാ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ന്യായമാണെങ്കിൽ തെറ്റിയാത്തവരാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറുണ്ടോ അമൃതാനന്ദമായി മഠം തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയെയോ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ല ഈ ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതും ഒപ്പം താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നിലപാട് എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു പത്ര സമ്മേളനം നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതാണോ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നാണ് ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടില്ല പത്ര സമ്മേളനം ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു സമര ആഹ്വാനം കൂടിയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എ ഐ എസ് എഫ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ സമരമൊന്നുമല്ല കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയ പല ആളുകളുണ്ട് അവരിന്നും അവരിന്നും അതേ നിലപാട് തുടരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ വിഷൻ ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച തുടക്കം കുറിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചർച്ച നടന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏറെ പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് രാഷ്